ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங் பார்த்தோம் இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி மேக் பண்ணாங்க அண்டு கான்ஸ்டியூஷன் எதுக்காக மேக் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அது கான்ஸ்டியூஷனோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி பார்த்தோம் ஓகே நம்ம இந்த கிளாஸை என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குது அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது அடிப்படை கடமைகள் இருக்குது தென் பார்லிமெண்ட்ரி லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா பட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினலாக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக மேக் பண்ணது கிடையாது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு நாட்டில் இருந்து வேறு வேறு கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்து பாரோ பண்ண விஷயங்கள் சரிங்களா நிறைய நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை பற்றி டிபேட் பண்ணாங்க டிபேட் பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ணி கடைசியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுதான் நல்லது இதுதான் அந்த நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்தெடுத்து அதை கான்ஸ்டியூஷனில் எழுதுனாங்க சரிங்களா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாட்டில் இருந்து நம்ம பாரோ பண்ண விஷயங்கள் தான் சரிங்களா ஸோ அந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகலாம் எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் பாரோ பண்ணியிருக்காங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் பிரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பாரோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ரூல் ஆஃப் லா கேபினட் சிஸ்டம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் ப்ரோகேட்டிவ் ரைட்ஸ் இவ்வளோ விஷயங்கள் இப்போ பிரிட்டன்லேருந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு அரசாங்கம் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் பாராளுமன்ற முறையில் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் ஸோ எலெக்ஷன் நடந்து எலெக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா மெஜாரிட்டி வந்து மெஜாரிட்டி இப்போ சீட்ஸை வின் பண்ணவங்க என்ன பண்ணாங்க அரசாங்கத்தை நடத்துவாங்க அண்ட் இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு முறையான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு நடத்துவாங்க இதெல்லாம் தான் பாராளுமன்ற முறையோட ஃபீச்சர்ஸ் இல்லையா பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் தென் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை குடியுரிமை தான் இல்லையா தென் ரூல் ஆஃப் லா ரூல் ஆஃப் லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லாங்கிற ஒரு இது இருக்குது இல்லையா ஒரு மோஷன் நோஷன் இருக்குது இல்லையா மீன்ஸ் எல்லாருமே சட்டத்துக்கு முன்னாடி ஈக்குவல்ங்கிற விஷயத்தை வந்து எங்கேருந்து தான் எடுத்தாங்க பிரிட்டன் கிட்ட தான் எடுத்தாங்க சரிங்களா தென் கேபினட் சிஸ்டம் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இல்லையா மெம்பர்ஸ் எல்லாம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் மெம் எலெக்ஷன் நடந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜெயிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆவாங்க அல்லாம் எம்பிஸ் எல்லாம் எம்எல்ஏஸ் ஆவாங்க இல்லையா இந்த எம்பிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் என்ன தான் மாறுவாங்க மினிஸ்டர்ஸாக மாறுவாங்க இல்லையா அந்த மினிஸ்டர்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸாக மாறுவாங்க ஆமாவா இல்லையா எஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் கீழே கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் கீழே கிட்ட கொடுப்பாங்க இல்லையா இந்த கேபினட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து எங்கேருந்து தான் வந்துச்சு பிரிட்டன் கிட்ட தான் வந்துச்சு சரிங்களா தென் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லும்போது நம்ம சட்டம் ஏற்றும் முறை நம்ம ஒரு 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 சட்டம் ஏற்றுறோம்னா முதல்ல வந்து மசோதா கொண்டு வருவோம் இல்லையா ஒரு பில் கொண்டு வருவோம் அந்த பில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்கஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓட்டிங் நடத்துவாங்க இல்லையா இந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் இல்லையா இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் தான் வந்து பிரிட்டன் கிட்ட தான் எடுத்திருக்காங்க தென் ரிட்ஸ் ரிட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது என்ன விஷயம் ப்ரொராகேட்டிவ் ரிட்ஸ் ரிட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது என்ன விஷயம்னா ஒரு கோர்ட் வந்து எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு கட்டளை இடுறது தான் வந்து ரிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு கோர்ட் வந்து எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு கட்டளை இடுறது தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ரிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த விஷயங்கள்லாம் பிரிட்டன் கிட்ட வந்து எடுத்திருக்காங்க தென் யூஎஸ் யூஎஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ரிமூவல் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் தென் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் ஸோ அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி தெரியும் இல்லையா தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ கான்செப்ட் சிம்பிளான கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கடைசி வரைக்கும் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற விஷயத்தை கான்ஸ்டியூஷனில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அது தகுந்த மாதிரி பாராளுமன்றமும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்ல சட்டமன்றமும் சட்டம் ஏற்றுவாங்க இல்லையா பார்லிமெண்ட்டும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரும் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்
சட்டத்தை ரிவியூ பண்ணுற அதிகாரம் திருப்பி ஒரு தடவை கூட பார்க்குற அதிகாரம் யார்கிட்ட கோர்ட்கிட்ட இருக்குது சரிங்களா தென் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி அதாவது ஜுடிஷியரிக்கு சுதந்திரமான சுதந்திரமான முறையில் ஜுடிஷியரி வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு என்ன பண்ண முடியும் கான்ஸ்டியூஷனாக ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா தென் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரெசிடெண்ட் இந்த மாதிரி ஜனாதிபதியை வந்து நீக்கம் பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஎஸ் கிட்டே தான் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் அவங்களே ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதுவும் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்டை பற்றி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து யூஎஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா தென் ஐடியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அயர்லாந்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்க நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஸ்டேட்டுங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டையும் சொல்லலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் சொல்லலாம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தையும் சொல்லலாம் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து அதோட கொள்கையை நிறுவும் போது அதோட கொள்கையை நிறுவும் போது அது மக்களுக்காகவே தான் இருக்கணும் சரிங்களா மக்களோட மக்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தான் இருக்கணுங்கிற விஷயத்த சொல்கிறதா வந்து டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது ஸ்டேட்டோட பாலிசிஸ் ஸ்டேட்டோட நெறிமுறை கோட்பாடுகள் மக்களுக்காக பண்ணக்கூடிய கோட்பாடுகளை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதை ஏதாவது டினோட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டை டினோட் பண்ணது அதாவது ஒரு நாடு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக எதெல்லாம் கொள்கைகளை அரசாங்கம் கொண்டு வருவாங்க இங்கிற விஷயத்த சொல்கிறது தான் வந்து டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி சரிங்களா டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது எங்கேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐர் அயர்லாந்துலேருந்து சரிங்களா தென் கனடியன் கனடா கான்ஸ்டியூஷன் கனடா கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் ரெசிடியரி பவர்ஸ் வித் தி சென்டர் கன்கரன் லிஸ்ட் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ் பை சென்டர் அட்வைசரி ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கனடாலேருந்து எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் நான் போன கிளாஸே சொல்லியிருப்பேன் இல்லை போன யூடியூப் வீடியோ லாஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் யூடியூப் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்தியா வந்து ஒரு கூட்டாட்சி முறையில் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சென்டரோட பவர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லையா அதான் வந்து இந்தியாவோட இந்தியாவோட சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கனடாலேருந்து எடுத்திருக்காங்க தென் செகண்ட் விஷயம் ரெசுடியரி பவர்ஸ் வித் தி சென்டர் ரெசுடியர் பவர்ஸ் வித் சென்டர்னு சொல்லும்போது என்ன விஷயம்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து மூணு விதமான பட்டியல் மூணு விதமான லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா மூணு விதமான லிஸ்ட் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கன்கர் லிஸ்ட் அதாவது மாநில பட்டியல் மத்திய பட்டியல் பொது பட்டியல் இந்த மூணு விதமான பட்டியலும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு விதமான பட்டியலில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஸ்டேட் கோ ஸ்டேட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மாநில பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலம் எந்தெந்த விஷயத்திலெல்லாம் சட்டம் ஏற்றலாம் என்கிற விஷயத்தெல்லாம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க சென்ட்ரல் லிஸ்ட் மத்திய பட்டியலில் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எதெல்லாம் விஷயத்தில் சட்டம் ஏற்றலாம் என்கிற விஷயம் எல்லாம் சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க பொதுவான விஷயத்தில் வந்து சட்டம் ஏற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கங்கர் லிஸ்ட் அதாவது பொது பட்டியலில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பொது பட்டியலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சட்டம் ஏற்றலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சட்டம் ஏற்றலாம் சரிங்களா அப்போ மூணு விதமான லிஸ்ட் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கங்கர் லிஸ்ட் ஓகேங்களா அதாவது மாநில பட்டியல் மத்திய பட்டியல் பொது பட்டியல் இந்த மூணு விதமான எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவசாயம் பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் மாநில மாநில அரசாங்கத்துக்கு சட்டம் ஏற்ற உரிமை இருக்குது மேரேஜுங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பொது பட்டியலில் வரும் மேரேஜுங்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்துக்கு சட்டம் ஏற்றலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சட்டம் ஏற்றலாம் சரிங்களா பேங்கிங் பற்றி பேங்கை பற்றி உள்ள விஷயங்களுக்கு வந்து பேங்கு தென் அட்டாமிக் பவர் தென் டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் சட்டம் ஏற்றுறதுக்கு அதிகாரியாக இருக்குது சரிங்களா இதான் வந்து ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கங்கர் லிஸ்ட்டுங்கிற விஷயம் லிஸ்ட்டுங்கிற விஷயம் அதாவது பவர்ஸுங்கிற விஷயம் பவர் ஷேரிங் சரிங்களா பட் ரெசுடியரி பவர் எதை மீன் பண்ணதுன்னா இந்த மூணு விஷயத்திலையும் அதாவது மாநில பட்டியலையும் மத்திய பட்டியலையும் பொது பட்டியலையும் இல்லாத விஷயங்கள் சரிங்களா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
இது வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் வரும்போது பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அட்வைசரி ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் அட்வைசரி ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜனாதிபதிக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுற சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஜனாதிபதிக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குற அதிகாரம் இருக்குது சரிங்களா இந்த விஷயத்தை இப்போது இது இவ்வளோ விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் பார்க்கும்போது தனியாக பார்க்கலாம் சரிங்களா தென் ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இதெல்லாம் எடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேடு நாட்டுக்குள்ளே வந்து ட்ரேடு நாட்டுக்குள்ளே ட்ரேடு நடத்துறது கமர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடு நடத்துறதுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது சரிங்களா தென் செகண்ட் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் நான் என்னென்னா சொல்லி முடிக்கிறேன் ஜாயிண்ட் சிட்டிங்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பாராளுமன்ற பொறு பாராளுமன்றம் அல்லைன்னா பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்கள் இருக்குது சரிங்களா ஒன்று வந்து லோக்சபா செகண்ட் லா ராஜ்யசபா தேர்ட் ஒன் ஜனாதிபதி அப்போ அந்த மூணு விஷயங்கள் வந்து எதுக்குள்ளாடி தான் வரும் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபா லோக்சபா அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா அப்போ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளாடி தான் வருவார் பார்லிமெண்ட்டோட 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 ஒரு அங்கம் தான் வந்து ஜனாதிபதி சரிங்களா பாக்கி ரெண்டு அங்கம் இதெல்லாம் ராஜ் ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா இந்த ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபாவில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க சட்டத்தை ஏற்றுவாங்க இல்லையா ஒரு மசோதா கொண்டு வந்து அந்த மசோதாவை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க லோக்சபாவில் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க தென் லோக்சபாவில் டிஸ்கஷன் பண்ணி ஓட்டிங் பண்ணி அதை வந்து என்ன தான் மாற்றுவாங்க ச அதை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஓட்டிங் பண்ணி எல்லாேருக்கும் ஓகேன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாவில் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க ராஜ்யசபாலேயும் சேம் என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்கஷன் பண்ணி அதே மசோதாவை என்ன பண்ணுவாங்க ஓட் பண்ணுவாங்க ஓட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப வந்து ராஜ்யசபாவில் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா தென் என்ன பண்ணுவாங்க ஜனாதிபதி கிட்ட கையெழுத்துக்கு கொடுப்பாங்க அந்த மசோதாவை ஜனாதிபதியும் கையெழுத்து போட்டுட்டாருன்னா அந்த மசோதா என்னதான் மாறும் சட்டமாக மாறும் சரிங்களா இதான் வந்து ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாக எப்படி மாறுங்கிற விஷயம் சரிங்களா இன்கேஸ் சில விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில மசோதா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பில் சில பில்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோக்சபாவில் கொண்டு வருவாங்க லோக்சபாவில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணிடுவாங்க லோக்சபாவில் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி ஓட்டிங் பண்ணி லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிரும் அந்த மசோதா அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபாவில் கொண்டு வருவாங்க ராஜ்யசபாவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மசோதா வந்து பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க பாஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லும் போது பாஸ் ஆகாது நம்ம நிறைய மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அந்த மசோதாவை பற்றி விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு அவையில் பாஸ் ஆகிடுச்சு இன்னொரு அவையில் பாஸ் ஆகலை அப்போ இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஜாயிண்ட் சிட்டிங் பண்ணுவாங்க ஜாயிண்ட் சிட்டிங் சொல்லும்போது என்ன விஷயம்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா ஒன்றா கூடுவாங்க ஒன்றா எங்கே கூடுவாங்க லோக்சபாவில் கூடுவாங்க சரிங்களா ராஜ்யசபா லோக்சபா ஒன்றா எங்கே கூடுவாங்க லோக்சபாவில் கூடுவாங்க இதுக்கு பொறுப்பேற்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா பொறுப்பேற்றுவார் இதுதான் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் சொல்லுவாங்க அப்போ பொறுப்பேற்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதாவது லோக்சபா அடிப்படை உரிமைகளை விதிமுறைகள் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா கொரோனா டைமில் நமக்கு என்ன ஆகுது நிறைய அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு பறிப்போகுது இல்லையா மூமெண்ட் அதாவது நமக்கு சுதந்திரமாக எங்கேயும் போக முடியாது இல்லையா லாக்டவுன் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி எமர்ஜென்சி காலகட்டத்தில் ஏதாவது வேறு ஏதாவது எமர்ஜென்சி வந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம அடிப்படை உரிமைகள் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான விதிமுறைகள் எல்லாமே வந்து எங்கேயிருந்து எடுத்திருக்காங்க ஜெர்மனிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க தென் சோவியத் கான்ஸ்டியூஷன் சோவியத் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கடமைகள் தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இல்லையா மூணு விதமான ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் தான் அதாவது மக்கள் வந்து யாருமே வந்து ஜாதி ஜாதி முறையிலேயோ எல்லாம் வந்து ரிலீஜன் முறையிலேயோ வந்து பாகுபாடு பார்க்காம எல்லோரும் ஈக்குவல் தான்ங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறது தான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சரிங்களா எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா பண வாரியாக எல்லாருமே ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தென் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அதாவது அரசியல் அரசியல் ரீதியாக கம்பேர் பண்ணும்போது ஓட்டிங் ரைட்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கணும் எல்லாருமே அதில் ஈக்குவல் தான்ங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறதா வந்து ஜஸ்டிஸ் இந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து மூணு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க சோஷியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இதெல்லாம் எங்கேருந்து
கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தம் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் எங்கேயே எடுத்திருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா தென் எலெக்ஷன் டு தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு இன்னொரு விதிமுறையாக எலெக்ஷன் ஒரு ஒரு புதிய முறையில் எலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப் அந்த எலெக்ஷன் முறையை வந்து எங்கேயே எடுத்திருக்காங்க எஸ் எங்கேயே எடுத்திருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நம்ம வெவ்வேறு நாட்டில் இருந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை பாரோ பண்ணியிருக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் சரிங்களா தென் சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனில் ரொம்ப பொதுவான ஜென்ரலான ஜென்ரலான ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே வந்து படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது நிறைய ஷெடியூல் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது இல்லையா எல்லா எல்லா கல்ச்சர்ஸே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒரு லாங்கஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அதே மாதிரி நிறைய நாட்டிலேருந்து பாரோ பண்ணியிருக்காங்க சில விஷயங்கள் ஸோ அப்போ இந்த லாங்கஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆலையது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் அரசியலமைப்பு தென் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ யூனிக் பிளண்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசியலமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் சில நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பேன் சில விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக திருத்தம் பண்ண முடியும் சில விஷயங்கள் ஈஸியாக திருத்தம் பண்ண முடியாது அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து பிரிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திர பிரதேசம் பிரிக்கணும் அதாவது அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டை புதுசாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டை புதுசாக கொண்டு வரணும் அல்லது வேறு ஏதாவது மசோதா கொண்டு வரணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அதாவது கொஞ்சம் பெரும்பா சாதா பெரும்பான்மை இருந்தாலே போதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அரசியலமைப்பில் திருத்தம் கொண்டு வரலாம் சரிங்களா சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மசோதாக்கள் பார்த்திங்கன்னா சாதா பெரும்பான்மை இருந்தால் போதும் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அரசியலமைப்பில் திருத்தம் கொண்டு வரலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பில் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா எஸ்சி எஸ்டி நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட கேஸ்ட்டை வந்து கே கேஸ்ட்டை வந்து ஒரு தே தேவேந்திர குலா கேஸ்டில் அதுக்காக ஒரு அரசியலமைப்பு திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா அது பார்லிமெண்ட்டில் தான் திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சாதா மெஜாரிட்டியில் மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ச அரசியலமைப்பில் திருத்த கொண்டு வரதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பெர்மிஷனும் வேணும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனாதிபதியோட எலெக்ஷன் இப்போ ஜனாதிபதியோட எலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும்னா யாரோட பெர்மிஷன் வேணும் சட்டமன்ற மாநில சட்டமன்றத்தோட பெர்மிஷன் வேணும் அப்போ அது அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக திருத்தம் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பில் சில விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக திருத்தம் பண்ணலாம் சில விஷயங்கள் ஈஸியாக திருத்தம் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு ஃபீச்சராக இருக்குது சரிங்களா தென் சோவரன் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இது சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா தென் அடுத்தது பார்லிமெண்ட் சிஸ்டமாக கவர்மெண்ட்டு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா தென் சிங்கிள் சிட்டிஷன் பார்த்துட்டோம் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அடல்ட்டாக இருக்கிற பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ஓட்டிங் ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் இண்டிபெண்ட் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் அதாவது ஸோ ஜ கோர்ட்ஸ் எல்லாமே சுதந்திரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அரசியலமைப்பு ப பாதுகாக்க முடியும் அண்டு கோர்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒருங்கிணைத்த கோர்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஒருங்கிணைத்த கோர்ட்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தான் ஸோ அதனால் ஒருங்கிணைத்த கோர்ட்டாகவும் இருக்குது இண்டிபெண்ட்டாகவும் இருக்குது சரிங்களா தென் அடிப்படை உரிமைகள் அந்த அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு தெரியும் அடிப்படை உரிமைகள் என்னது நமக்கு சா நம்ம ஹியூமன் அஸ் ஏ ஹியூமன் நமக்கு வந்து சில உரிமைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு அடிப்படையாக கிடைக்கும் பிறக்கும் போதே கிடைக்கிற உரிமைகள் இல்லையா அது நமக்கு என்ன நமக்கு நமக்கு எப்படி அந்த ஃபண்டமெண்ட் நமக்கு அந்த அடிப்படை உரிமைகள் யார் தாருது கான்ஸ்டியூஷன் தான் தாராங்க சரிங்களா ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்க்குறோம் நம்ம அடிப்படை உரிமைகளை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எப்போ எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் யாருக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது சரிங்களா தென் ரைட் டு எஜுகேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு உள்ளாடி டுவெண்ட்டி ஒன் ஏயில் வரைக்கும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறு முதல் பதினாலு
பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் வந்து டேரக்டர் பிரின்சிபல் தான் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது நல்ல முறையில் ஆட்சி பண்ணணும்னா சில கோட்பாடுகள் இருக்கணும் இல்லையா சில கொள்கைகள் இருக்கணும் இல்லையா அந்த கொள்கைகளை பற்றி விவரிக்கிறத வந்து என்னதுன்னா டேரக்டர் பிரின்சிபல் தான் ஸ்டேட் பாலிசி இதே இருக்குது பாருங்கள் பாலிசிஸ் ப்ரொவைட்ஸ் கைட் லைன்ஸ் டு பி ஃபாலோட் பை த ஸ்டேட்ஸ் ரிகார்டிங் தி கவர்னன்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி தே ஆர் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் லா அதாவது அது என்ன சொல்லுதுன்னா டேரக்டர் பிரின்சிபல் தான் ஸ்டேட் பாலிசியில் இருக்கிற விஷயத்தை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது கோர்ட் வந்து அது நீங்கள் கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்துறோம்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்போ விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க டேரக்டர் பிரின்சிபல் தான் ஸ்டேட் பாலிசியில் கான்ஸ்டியூஷனில் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த விஷயம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் டிபிஎஸ்பிங்கிற விஷயம் தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டேரக்டர் பிரின்சிபல் தான் ஸ்டேட் பாலிசியில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கோர்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எதுவும் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது என்ஃபோர்ஸபிள் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா தென் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அதாவது அடிப்படை கடமைகள் அடிப்படை கடமைகள்லாம் என்ன விஷயம்னு சொல்லி அப்புறம் பார்க்கலாம் தனியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் பிரகாரம் தான் நான் அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபெட்ரல் யூனிட்டி யூனிட்டரி நம்ம நேரத்துக்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கூட்டாட்சியும் கிடையாது ஒரு ஒட்டை ஆட்சியும் கிடையாது ஒரு கோசி ஃபெட்ரல் இல்லையா ஒரு அரை கூட்டாட்சின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒரு குவாசி ஃபெட்ரல் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பவர் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஜாஸ்தி பவர் இருக்குது பட் ஜாஸ்தி பவர் இருக்கிறது சாரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பவர் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மாநில மாநில அரசுக்கும் பவர் இருக்குது ஆனால் ஜாஸ்தி பவர் யார்கிட்ட தான் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதனால் என்ன சொல்லுவாங்க இந்தியாவோட சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எப்படி சொல்லுவாங்க குவாசி ஃபெட்ரல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தென் பேலன்சிங் பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரமசி வித் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரமசிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப இது கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரமசி தான் சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் சில விஷயத்தில் பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரமசி இதுக்கு எதுக்காக பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரமசி இருக்குன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பொதுப்பட்டியலில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு சட்டம் ஏற்றினாங்கன்னா அதை ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு அதை ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு பார்லிமெண்ட்டு அதிகாரம் இருக்குது சரிங்களா அதாவது ஒரு பொதுப்பட்டியில் இருக்கிற விஷயத்தை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜ் இருக்குது இல்லையா அந்த மேரேஜுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பொதுப்பட்டியில் இருக்குது அந்த மேரேஜுங்கிற விஷயத்தில் வந்து மாநில அரசு ஒரு சட்டம் மேய்ச்சினாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை அந்த சட்டத்தை மீறி அந்த சட்டத்தை மீறி பார்லமெண்ட் ஒரு சட்டம் மேய்ச்சினாங்கன்னா அந்த பார்லமெண்ட் பார்லமெண்ட்டை கொண்டு வர சட்டம் தான் நிலுவையில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து பார்லமெண்ட் ஒரு சட்டம் மேய்ச்சினாங்கன்னா பார்லமெண்ட்டோட சட்டம் தான் நிலுவையில் இருக்கும் அப்போ பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரமசி சில விஷயத்தில் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் பார்லிமெண்ட் எந்த விதமான ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதை பா அதை திருப்பி பார்க்குறதுக்கு உள்ள அதிகாரி யார்கிட்ட இருக்குது கோர்ட்டுக்கிட்ட இருக்குது எதுக்காக அந்த கோர்ட்டுக்கிட்ட இருக்குது கோர்ட்டு தான் என்ன பண்ணணும்னா கான்ஸ்டியூஷனை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது கோர்ட்டுக்கிட்ட தான் இருக்குது இல்லையா அது எந்த முறையில் வருது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூங்கிற முறையில் வருது இல்லையா அப்போ கான்ஸ்டியூஷனை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ சரிங்களா அப்போ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா என்னதுன்னா சட்டம் மேய்ச்சுற விஷயத்தில் அதாவது கா நம்ம பார்லமெண்டமோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்டரோ சட்டம் மேய்ச்சினாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை வந்து திருப்பி பார்க்குறதுக்கான உரிமை சட்டம் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை மீறு மீறுறது மாதிரி இருக்கா அதாவது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருக்கா என்கிற விஷயத்தையெல்லாம் திருப்பி பார்க்குறதுக்கான உரிமை வந்து யார்கிட்ட இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட்கிட்ட இருக்குது இதுதான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ மூலமாக என்ன சொல்லலாம் கான்ஸ்டியூஷனோட கார்டியன் கான்ஸ்டியூஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் எதுனா கோர்ட் சரிங்களா ஜுடிஷியல் பாடின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா தென் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்தோம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் குடியுரிமை வந்து இந்தியா குடியுரிமை பற்றி கான்ஸ்டியூஷனை சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் குடியுரிமை சட்டம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒரு சட்டம் வச்சிருக்காங்க குடியுரிமை சட்டம் அண்ட் குடியுரிமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் அஞ்சு அஞ்சு விதமாக கொடுத்து கொடுக்குறாங்க பை பர்த் பை டிசென்ட் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பை நேச்சுரலைசேஷன் அண்ட் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அதாவது இப்போ நம்ம நான் பிறந்த பிறந்த பிறப்பு மூலமாக இப்போ நான் ஒன்றும் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கேன்னா எனக்கு பிறப்பு மூலமாக நான் குடியுரிமை இந்தியன்
குடிமகன்கிற விஷயத்த அது வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை பற்றி கான்ஸ்டியூஷனாக சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனில் அஞ்சு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க எப்படியெல்லாம் ஒரு ஆளுக்கு குடிமகன்கிற சிட்டிசன்ஷிப்புங்கிற அங்கீகாரம் கிடைக்குதுன்னா பை பர்த் பை டிசன்ட் பிறப்பு மூலமாக அதை அதை ஃபஸ்ட் விஷயம் பிறப்பு மூலமாக செகண்ட் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அப்பா அம்மா எங்கே பிறந்திருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தென் மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாலே கிடைக்கும் நாலாவது விஷயம் நேச்சுரலைசேஷன் அதாவது ஃபாரின் இருக்கிற ஆட்களை வந்து நமக்கு இந்தியாவில் தங்குறதுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா அப்படியும் கிடைக்கும் தென் அதே மாதிரி வந்தீங்கன்னா புதுசாக ஏதாவது இந்தியா இந்தியா வந்து புதுசாக ஏதாவது நிலங்களை நிலங்களை வந்து அக்யூர் பண்ணாங்கன்னா அந்த நிலத்தில் இருக்கிற ஆட்கள்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தான் மாறுவாங்க இந்தியன் குடிமகனாக மாறிடுவாங்க சரிங்களா தென் அதே மாதிரி சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இல்லையா நைன்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி உங்களுக்கான ஒரு ஹோம்ஒர்க் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதை ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணி படிக்கிங்க ஓர்ஸ் ஓர்சி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஓசிஐ நான் என்னது பிசிஐ ஓர்ஸ் ஓசிஐ நான் என்னதுன்னு பாருங்கள் சரிங்களா தென் அதே மாதிரி பிசிஐ பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் சரிங்க பர்சன் பிஐஓ சாரி பிஐஓ பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் என்னென்னு பாருங்கள் பிஐஓன்னு என்னென்னு பாருங்கள் ஓசி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா என்னென்னு பாருங்கள் தென் செக் தேர்டு ஒரு ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை குடியுரிமை சட்டத்தை வந்து திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா திருத்தம் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட ரிலீஜனில் உள்ள மக்களுக்கு மட்டும் ஓட்டுரிமை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது மூணுமே உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் தென் கான்ஸ்டியூஷனில் வேறு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் இல்லை ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் நம்ம நேரமே பார்த்த விஷயங்கள் தான் இதில் சில சில விஷயங்கள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நான் அந்த சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லித்தரேன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்லாம் நமக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸாமிலே வந்துடும் பட் இருந்தாலும் இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் சொல்கிறேன் நம்ம அடிப்படை உரிமைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் உரிமை இதெல்லாம் உரிமைகள் பாருங்கள் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் தென் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஸோ இந்த நான் இந்த விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டினால் எல்லாருமே வந்து சட்டத்துக்கு முன்னாடி ஈக்குவல் தான்ங்கிற விஷயம் தென் செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஃப்ரீடம் அதாவது நமக்கு எல்லா விதமான சொல் ரைட் டு ஃப்ரீடம் சொல்லும்போது நமக்கு பேசுகிறதுக்கும் தங்குறதுக்கும் எங்கே எங்கே வேணாலும் போகிறதுக்கான உரிமை ஃப்ரீடம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சொல்லும்போது நமக்கு சைல்டு லேபர்லாம் இருக்குது இல்லையா குழந்தை தொழிலாளர்கள் பாண்டிங் பாண்ட் லேபர் இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இல்லை மனுஷன் மனுஷனே வந்து என்ன மனிதன் வந்து இன்னொரு மனிதனே வந்து என்ன பண்ணுறான் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுறான் இல்லை இதுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது தென் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் அதாவது ஒரு 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 நபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மதத்தில் வேணாலும் அவருக்கு ஈடுபாடு பண்ணலாம் அதாவது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் தென் லாஸ்ட் ஃபிஃப்த்னு பார்த்திங்கன்னா ரைட் ரைட் டு கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் அதாவது ஒரு 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 ஆள் வந்து ஒரு கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கல்ச்சரை பாதுகாக்கிறதுக்கான விஷயங்களும் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா தென் அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ்னால் எந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவில் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிளான விஷயம் தான் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ்னால் என்னென்னா எனக்கு வந்து என்னோடய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நான் எனக்கு பறி போயிடுச்சுன்னா அதாவது என்னோடய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து யாராவது எடுத்துட்டாங்கன்னா பறி போயிடுச்சுன்னா நான் எங்கே போகலாம் டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ ஹைகோர்ட்டுக்கோ போய் கேஸ் போடலாம் சரிங்களா ஒரு அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு நபராக இருந்தாலும் சரி அது அதெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி யார் வேணாலும் யார் வேணாலும் இருந்தாலும் சரி என்னோட அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பறி போகிறது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு எதிராக கேஸ் போடலாம் கேஸ் போடுறது எங்கே போய் டைரெக்டாக கேஸ் போடலாம் ஹைகோர்ட்லேயும் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் போய் கேஸ் போடலாம் இந்த ஆர்டிக்கல் தான் என்னது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடிஸ் அதாவது என்னோட 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 உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு ரெமடி சரிங்களா தென் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம ஆர்டிக்கலில் நம்ம அடிப்படை உரிமைகளில் இ
நம்ம ஃபண்டமெண்ட் ரைஸ் பார்க்கும்போது எல்லா விஷயத்தையும் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் சரிங்களா தென் ஃபண்டமெண்ட் ரைஸ் ஆர் லீகலி ஜஸ்ட் ஜுடிஷியரி என்ஃபோர்ஸபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை ஜுடிஷியல் என்ஃபோர்ஸபிள் நான் என்ன மீனிங்னா அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பறிப்போகிற மாதிரி யாருமே சட்டம் ஏற்றக்கூடாது இல்லையா அந்த சட்டம் ஏற்றினாங்கன்னா அந்த சட்டம் செல்லாதனு அறிவிக்கிறதுக்கான முழு உரிமை வந்து யார்கிட்ட இருக்குது கோர்ட்ஸ்கிட்ட இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அதாவது சட் என் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குது கோர்ட்ஸ்கிட்டே இருக்குது ஆனால் டிபிஎஸ்பி என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் எதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபண்டமெண்டல் ரைஸை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா தென் டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது நான் நேரமே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஒரு மக்களுக்கு வேண்டி உள்ள கொள்கைகளை ஏற்றுறதுக்கு மக்களுக்கு வேண்டி உள்ள ஒரு கொள்கையை ஏற்றுறதுக்கு தான் வந்து இந்த டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிங்கிற விஷயத்த கான்ஸ்டியூஷனில் சேர்த்துருக்காங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஒர்க் எஜுகேஷன் தென் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் வில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிளாக இதை படிச்சுக்கோங்க நம்ம தனியாக வந்து ஜா தனியாக வந்து எல்லா ஆர்டிக்கலும் சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளேஷனை படிக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த கொள் இதை இதோட அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டேட் வந்து அவங்க 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 பண் அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து யாருக்காக மட்டும் தான் இருக்கணும் மக்களுக்காக மட்டும் தான் இருக்கணும் அந்த ஸ்டேட்டோட கொள்கையை வந்து எப்படி தான் இருக்கணும் மக்களுக்கு வேண்டி நல்லது பண்ணுறது மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் தான் இருக்கணும் ஸோ ஓகே அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ங்கிற விஷயத்தை டிவெலப் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை கொண்டு வராங்க இல்லையா அரசின் நிறைமுறை கோட்பாடுகளை எதுக்காக கொண்டு வராங்க மக்களுக்கு வேண்டிய உள்ள கொள்கைகளை பண்ணுறதுக்காக அதாவது அரசாங்கத்தோட பாலிசி வந்து நல்ல முறையில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வராங்க சரிங்களா தென் பஞ்சாயத்து ராஜை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சாயத்து ராஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிம்பிளாக இந்த சிம்பிளாக ரெண்டு லைனில் சொல்லி முடிக்கிறேன் காந்திஜி காந்திஜிக்கு அம்பேத்கருக்கும் பஞ்சாயத்து ராஜை கொண்டு வரதில் வந்து ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்கள் இருந்திருக்கு காந்திஜி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு அதாவது வில்லேஜுக்கு வந்து வில்லேஜ்லேயே வந்து அரசியல் அரசு கொண்டு வரணும் அரசாங்கம் கொண்டு வரணும் பவர் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு பட் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கம்யூனிசம் கேஸ்டிசம் என்கிற எல்லாமே வந்து வில்லேஜ்லேயே தான் ஆரம்பிக்குது அவள் வில்லேஜில் வந்து பவர் கொடுக்கறதுக்கு வில்லேஜில் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு முழு முழு ஆசை வந்து யார்கிட்ட இல்லை அம்பேத்கர்கிட்ட இல்லை ஸோ அதனால தான் அம்பேத்கர் என்ன பண்ணுறாரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போதே வந்து அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிற விஷயத்த வந்து ஒரு தனியாக ஒரு விஷயத்தில் கொண்டு வரல அவர் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிற விஷயத்தை வந்து டிபிஎஸ்பிக்குள்ளாரே ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டியில் வந்து தான் கொண்டு வரார் ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டியில் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது டிபிஎஸ்பியில் அது வந்து பட் என்ன பண்ண முடியாது கட்டாயம் கொண்டு வரணுங்கிற விஷயம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டிபிஎஸ்பியில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கோர்ட்டு வந்து கட்டாயம் கொண்டு வரணுங்கிற இது என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் வந்து எழுதும்போது ஒரு கண்ணியமாக எழுதியிருக்காரு ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டியில் தான் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை சொல்லியிருக்காரு அது வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது சரிங்களா அப்போ காந்திஜிக்கு அம்பேத்கருக்கும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வில்லேஜ் வில்லேஜில் வந்து பவர் கொடுக்குறதுக்கு அதாவது வில்லேஜில் வந்து அரசாங்கத்தை நிறுவறதுக்கான ஒரு விஷயத்தில் வந்து முரண்பாடு இருந்திருக்கு பட் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அதாவது செவன் செவன்டி செவன்டி தேர்டும் செவன்டி ஃபோர்த்தும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் பிரகாரம் எல்லா ஸ்டேட்டும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேண்டேட்ரியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா அதே நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் சரி ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ்னால் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கடமைகள் அடிப்படை கடமைகளுக்கும் அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் சில இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை எனக்கு வந்து நான் வந்து அடிப்படை கடமைகளை நான் வந்து செய்யாமல் போயிட்டேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிப்படை கடமைகளை நான் செய்யாமல் போயிட்டேன்னா என்னோட அடிப்படை உரிமைகளும் பறி போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இப்போ நான் வந்து நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து அவமதிக்க மறுத்துட்டேன் நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அவமதிச்சிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அவமதிச்சா எனக்கு அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கான சட்டம் இருக்குது அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு நான் ஜெயிலில் போயிடுவேன் அப்போ ஜெயிலில் போனால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன
யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகுளுக்காக பாடுபட்டாங்களோ அவங்களோட விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் செரிஷ் பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் விஷயம் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இறையாண்மையும் ஒருங்கிணைத்த தன்மையும் வந்து நம்ம ப்ரொட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் வார் ஏதாவது நமக்கு சண்டை வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நாட்டுக்காக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு எல்லாருமே வந்து சகோதரத்துவமாக இருந்து நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பாடுபடணும் கல்ச்சர் கல்ச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து பெண்மை பெண்கள் பெண்களை எல்லாம் அவமதிக்கிறது மாதிரி செயலை ஈடுபடக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்த அடுத்த டியூட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட கல்ச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மாதிரியும் ப்ரிசர்வ் பண்ண பாதுகாக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தென் ஃபாரஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் ஒயிட் லைஃப் ரிவர்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு சுற்றுச்சூழல என்று சுற்றுச்சூழல் விஷயத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஹச் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சயின்டிஃபிக் டெம்பர் சயின்டிஃபிக் டெம்பர்னா மீனிங் என்னென்னா நம்ம வந்து லாஜிக்கலாக எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு லைஃப்பில் எல்லா விஷயத்தையும் சயின்டிஃபிக்கலாக எடுத்து நம்ம கண்ட்ரியும் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி எதா எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அதை என்ன பண்ணக்கூடாது டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாது அதையும் சொல்லியிருக்காங்க தென் ஜெயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குடிமகனும் தனக்குள்ளாடி இருக்கிற சிறப்பான விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு தன்னே டெவலப் டெவலப் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் டெவலப் ஆகிறது மூலமாக ஒரு நாட்டை வந்து அவன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஜேல கேல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்டியனும் ஒரு பேரண்டோ கார்டியனோ என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கான குழந்தைகளை வந்து ஆறு முதல் பதினாலு வயசுக்கு பதினாலு வயசுக்குள்ள குழந்தைகளை வந்து என்ன பண்ணணும் கட்டாயம் படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இவ்வளோ தான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்தியாவில் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி தான் இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து பார்லிம் பார்லிமெண்ட் முறை தான் இந்தியாவில் தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க பார்லிமெண்ட்டில் இதெல்லாம் வரும் ராஜ்யசபா லோக்சபா அண்டு ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிற மூணு பேர் வருவாங்க இல்லையா ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா பார்த்தீங்கன்னா சரி ஃபஸ்ட் லோக்சபா பார்க்கலாம் லோக்சபா பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க லோக்சபாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் சாரி சரி நமக்கு பார்லிமெண்ட்டில் இதெல்லாம் இருக்கும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா அண்டு ஜனாதிபதி மூணு பேர் இருப்போம் மூணு மூணு விதமான திங்ஸு சார் மூணு மூணு பேர் இருப்பாங்க மொத்தத்தில் பார்லிமெண்ட்டில் இந்த பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்சபா இருக்கும் இல்லை லோக்சபா ஒரு அங்கம் அந்த லோக்சபாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் சார் ஐநூற்றி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேரில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புளால் எலெக்ட் பண்ணுறவங்க நம்ம எம்பிசி பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுப்போம்ல எஸ் இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் இல்லையா நார்கூரில் பார்த்தீங்கன்னா நாதா ராதாகிருஷ்ணன் வசந்தகுபா இருந்தாங்க இல்லையா பை எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இல்லையா அப்போ நம்ம எம்பி தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறோம் டைரக்ட் எலெக்ஷனாக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் பாக்கி பன்னெண்டு பேரை வந்து நாமினேட் நாமினேட் பண்ணுறாங்க யார் நாமினேட் பண்ணுறதுனா ஜனாதிபதி வந்து அவரோட விருப்பத்தில் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சரிங்களா மொத்தம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அதே மாதிரி லோக் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் அந்த இருநூற்றி ஐம்பது பேரில் பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு பேரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது யாருன்னா இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறது யாருன்னா ஸ்டேட்டில் மாநிலத்தில் இருக்கிற சட்டமன்ற மெம்பர்ஸ் அதாவது எம்எல்ஏஸ் எம்எல்ஏஸ் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஆட்களை ஓட்டு மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓட் பண்ணி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ எம்எல்ஏஸ் தேர்ந்தெடுக்கிற ஆட்கள்லாம் எங்கே இருப்பாங்க ராஜ்யசபாவில் இருப்பாங்க சரிங்களா அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிஸ் எங்கே இருப்பாங்க லோ லோக்சபாவில் இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ராஜ்யசபானால ராஜ்யசபானால என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்டோட கவுன்சில் சொல்லுவாங்க அது ஏன் ஸ்டேட்டோட கவுன்சில் சொல்லுவாங்கன்னா அதோட மீனிங் என்னென்னா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எம்எல்ஏஸால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் புரியுது அதனால் வந்து அது ஸ்டேட்டோட கவுன்சில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ ஸ்டேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த சபா இருக்குது மாநிலத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற சபா தான் ராஜ்யசபா சரிங்களா லோக்சபாங்கிறது வந்து நம்ம டைரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கிற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மெம்பர்ஸ்
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க பாக்கி ரெண்டு பேர் வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் புரியுதுல்ல நேரமே ஐநூற்றி நான் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு சொல்லியிருப்பேன் பட் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தான் அதில் நான் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் ஃபைவ் ஃபோர்ட்டி த்ரீ பேர் வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் பாக்கி ரெண்டு பேர் வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன் பட் இந்த ஆங்கிலோ இண்டியனுங்கிற விஷயத்த வந்து இப்போ வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் பிரகாரம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஆங்கிலோ இண்டி தான் ரொம்ப பண்ணியிருக்காங்க உங்களோட ஹோம் ஒர்க் என்னென்னா எத்தனாவது விச் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் என்கிற விஷயத்தை இங்கே பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஆங்கிலோ இண்டியன் முன்னாடி வரைக்கும் ஆங்கிலோ ரெண்டு ஆங்கிலோ இண்டியனை நாமினேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வசதி இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து சட்ட திருத்தம் பண்ணி அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அது எத்த எத்தனாவது சட்ட அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கிற விஷயத்தை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அப்போ கிளியர் கட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ராஜ்யசபாவில் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் லோக்சபாவில் இப்போதைக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் தான் முன்னாடி வரைக்கும் ஆங்கிலோ இண்டியன் இருக்கும்போது ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் சரிங்களா சரி அப்படியே இருக்குது இதில் வந்து லா ராஜ்யசபா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜ ரெண்டு மூணு ஃபேக்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ராஜ்யசபா எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா வந்து அதோட முன்னாடி உள்ள நேம் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னா மாநிலத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ராஜ்யசபா இருக்கு இல்லையா அந்த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னா நைன்டீன் நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் அரசாங்கம் கொண்டு வந்த மோண்டேக் ஜெம்ஸ்ஃபோர்டுங்கிற சட்டம் மூலமாக தான் வந்து முதல் முதல்ல கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுங்கிற விஷயம் வந்துச்சு அந்த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுங்கிற விஷயத்த வந்து ராஜேஷபாங்கிற நேம் எப்போ மாற்றுறாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகஸ்டில் மாற்றுறாங்க சரிங்களா அப்போ ராஜேஷபாங்கிற நேம் எப்போ மாறிச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் தான் மாறிச்சு சரிங்களா சரி பாக்கி எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு லிஸ்ட்டி அசம்பிளியை பற்றியும் பார்த்துக்கோங்க தென் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி இல்லையா தென் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டியும் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ சிஏஜி இருக்கார் இல்லையா நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக விஷயம் சொல்கிறேன் சிஏஜி நம்ம சிஏஜி இருக்கார் இல்லை கம்ட்ரோலர் அந்த ஆடிட் சென்டர் சிஏஜிங்கிற ஆள் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆடிட்டிங் பண்ணுவார் ஆடிட்டிங் சொல்லும் போது என்ன விஷயம்னா அரசாங்கம் பண்ணுற செலவு வருமானம் செலவு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறதுங்கிறத செக் பண்ணுறது தான் சிஏஜிங்கிற ஒரு ஆள் இருப்பார் சரிங்களா அந்த சிஏஜியோட ரிப்போர்ட் சிஏஜி வந்து என்ன பண்ணுவார்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கிட்ட ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் அந்த ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணுறது தான் யாரோட டியூட்டி பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டியோட டியூட்டி சரிங்களா அந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டியோட சேர்மேன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக அப்புறமும் பார்க்கலாம் பட் இது எதுக்காக நம்ம விஷயத்தை நான் இங்கே இப்போ கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க சிஏஜி அதாவது கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் அதாவது ஆடிட்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அந்த அவட அவரோட ரிப்போர்ட்டை வந்து இப்போ சரி பார்க்குறதுக்கான இது யாருக்கிட்ட இருக்குது இப்போ அதிகாரம் இருக்கிட்ட பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டியிலே இருக்குது சரிங்களா அது அப்புறம் திரும்ப ஒருத்த கூட பார்க்கலாம் லாஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பார்லமெண்ட் பார்த்துட்டோம் இது நீங்கள் வாசிச்சுக்கோங்க ராஜ்யசபா லோக்சபா வாசிச்சுக்கோங்க இந்த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் எப்படி வந்து கான்ஸ்டியூஷனாக திருத்தம் பண்ணுறாங்க அரசியலமைப்பு எப்படியெல்லாம் திருத்தம் பண்ணுறாங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் சரிங்களா அரசியலமைப்பில் திருத்தம் பண்ணுறது வந்து நேரமே சொல்லியிருப்பேன் சில விஷயங்களை வந்து அரசியலமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் திருத்தம் பண்ணுறது ஈஸி சில விஷயங்கள் திருத்தம் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை அங்கே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் பண்ணுறதுக்கு மூணு விதமான ஒரு டைப் சொல்லியிருக்காங்க மூணு விதமான டைப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேர்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ப்ளஸ் ஸ்டேட்டோட பர்மிஷன் வேணும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு மசோதா இப்போ ஒரு பார்லிமெண்ட்ரே பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு எம்பி ஒரு ஒரு மெம்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு மசோதாவை கொண்டு வராது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடியுரிமையை திருத்துறதுக்கான அதெல்லாம் ஒரு ஓகே ஏதாவது ஒரு
சரிங்களா அப்போ சிம்பிள் மெஜாரிட்டின்னு என்னதுன்னா சாஃப் மெஜாரிட்டி சாதா மெஜாரிட்டி சரிங்களா சாதா பெரும்பான்மை தான் சிம்பிள் மெஜாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி முறையில் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அரசியலமைப்பில் திருத்தம் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு புதிய ஸ்டேட்டையோ ஒரு புதிய ஸ்டேட்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு புதிய ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியிலே பாஸ் பண்ணால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானாங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா தெலுங்கானாங்கிற புதிய ஸ்டேட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா அந்த புதிய தெலுங்கானாங்கிற ஸ்டேட்டை கொண்டு வரதுக்கு பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க சிம்பிள் மெஜாரிட்டியிலே ஒரு திருத்தம் பண்ணாங்க சரிங்களா அப்போ சிம்பிள் மெஜாரிட்டியிலே பாஸ் பண்ணால் போதும் செகண்ட் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அதாவது அறுதி பெரும்பான்மை வேணும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னா என்ன விஷயம்னா மூணில் ரெண்டு ரெண்டு பங்கு மெம்பர்ஸ் மூணு மூ மூணில் ரெண்டு பங்கு மெம் மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த மசோதா வந்து சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மசோதா வந்து பாஸ் பண்ணுறதா சொல்லப்படும் அப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிபிஎஸ்பி இருக்குது இல்லையா டெரெக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது அது அந்த விஷயங்கள் டிபிஎஸ்பிலேயோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகளையோ இதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதாவது அறுதி பெரும்பான்மையில் பா பெரும்பான்மையில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மசோதா என்ன தான் மாறும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தமாக மாறும் இந்த தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட அசம்பிளியோட பர்மிஷன் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா மூணாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியிலையும் பாஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி மாநில அரசு மாநில சட்டமன்றமும் அந்த மசோதாக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லித்தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி பில் கொண்டு வராங்க இல்லையா இப்போ ஜிஎஸ்டி பில் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் வந்து லோக்சபாலேயும் சிம்பிள் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் அதாவது சாதா பெரும்பான்மையிலே வந்து லோக்சபாவில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ராஜ்யசபாலேயும் வந்து சாதா மெஜாரிட்டியிலே பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்லிமெண்டில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மசோதா எங்கே போகும்னா எல்லா ஸ்டேட்டோட சட்டமன்றத்துலேயும் போகும் சரிங்களா எல்லா ஸ்டேட்டோட சட்டமன்றத்துலேயும் போகும் அந்த போகும்போது என்ன ஆகும்னா மற்ற நமக்கு இருபத்தொம்பது ஸ்டேட் இருக்கும்னா அந்த இருபத்தொம்பதில் பகுதியோளோ பதினஞ்சு அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு ஸ்டேட் ஆகுவது அந்த மசோதாவுக்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மசோதா என்ன மாறும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தமாக மாறும் சரிங்களா அப்போ அதோட அப்போ மூணாவது டைப் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பாராளுமன்றம் வந்து செம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்டேட் எவ்வளோ ஸ்டேட் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டில் பகுதி ஸ்டேட் பாதி ஸ்டேட் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த திருத்த அந்த அந்த மசோதாவை பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா அப்போ இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டில் மினிமம் பதினாறு ஸ்டேட் ஆகுது அந்த மசோதாவை ஓகே மசோதாவுக்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மசோதா என்ன மாறும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தமாக மாறும் சரிங்களா அப்போ மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சாதா பெரும்பான்மை இன்னொன்று அறுதி பெரும்பான்மை அதாவது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷ் சாரி சிம்பிள் மெ தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி சார் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி கிடையாது பார்லிமெண்ட்டில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி பட் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டில் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணால் போதும் ஸ்டேட் பா ஸ்டேட்டில் சட்டமன்றத்தில் வந்து ஓகே சொன்னாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து என்ன தான் மாறும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தமாக மாறிடும் சரிங்களா அப்போது நம்ம அரசியலமைப்பில் ஏதாவது மாற்றங்கள் பண்ணணும்னா அரசியலமைப்பில் அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இல்லையா கான்ஸ்டியூஷனில் ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னா அது மூணு விதமாக மாற்றங்கள் கொண்டு வாங்க கொண்டு வருவாங்க ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்து அதை மூணு விதமாக பாஸ் பண்ணி மூணு விதமாக மா மூணு விதமாக மாற்றங்கள் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா இந்த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து அம் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டை நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டர்ஸ் தனியாக இருக்கும் இப்போதைக்கு ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சரி தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்